এই মুহূর্তে এখনই প্রকাশিত হয়ে গেল পুলিশের তরফ থেকে একটি বড় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি সবন্ধরা অনেক শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে এবং আমরা এখন সরাসরি অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে চলে যাব এবং দেখব মোট কতগুলি শূন্য পদ আছে কোন কোন যোগ্যতায় এবং সিলেকশন প্রসেস কি সচন বন্ধুরা যাওয়া যাক সব বন্ধুরা আমরা এখন সরাসরি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন চলে এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আট ছয় দু হাজার কুড়ি তারিখে প্রকাশিত হয় নতুন বিজ্ঞপ্তি এবং এখানে যে পোস্ট সংখ্যা সেটি চারশো একান্নটি পোস্টে নিয়োগ করা হবে কনস্টেবল এবং গার্ডসম্যান পদে সব বন্ধুরা কনস্টেবল এবং গার্ডসম্যান পদে টোটাল এতগুলো ভ্যাকান্সি বেড়েছে এবার আমরা দেখবো যে কোন কাস্টের জন্য অর্থাৎ জেনারেল এসি এসটি এদের জন্য কয়টি পদে কয়টি ভ্যাকান্সি আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আন্দ্রিসা অর্থাৎ জেনারেল ক্যান্ডিডেট জন্য মেল দুশো বত্রিশটি এবং ফিমেল আছে নিরানব্বইটি টোটাল তিনশো একত্রিশটি পদে ভ্যাকান্সি আছে এসসিদের ক্ষেত্রে আছে তিরিশটি মেল এবং তেরোটি ফিমেল টোটাল তেতাল্লিশটি এসটি এইচদের ক্ষেত্রে আছে কুড়িটি এবং এসটি পি এদের ক্ষেত্রে মেল আছে চৌত্রিশ এবং আটটি পনেরোটি আছে ফিমেল টোটাল এখানে সব মিলিয়ে চারশো একান্নটি ভ্যাকান্সি আছে সব বন্ধুরা এবার আমরা বলি যে এই লিঙ্ক যেটা আছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের সেটা আমার ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করলে আপনারা এরকম একটি পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ যোগ্যতার কথা যদি বলা হয় তো এখানে অবশ্যই আপনাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে এবং তার সঙ্গে এখানে যে এজের ব্যাপার বলা সেটা আঠেরো থেকে আটত্রিশ বছরের মধ্যে আপনাকে অ্যাপ্লাই করে বয়স হতে হবে এখানে রিল্যাক্সেশন অবশ্যই পাওয়া যাবে পাঁচ বছর ছাড় পাবে এসসি এসটি এরা এবং তিন বছর ওবিসি ক্যান্ডিডেটরা ছাড় পাবে সবন্ধরা এবং মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন বলতে এখানে টেন পাস হলে কিন্তু আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তার সঙ্গে যদি আপনার এনসিসির এ পাস কোনো সার্টিফিকেট থাকে তবে কিন্তু আপনি অগ্রাধিকার পেয়ে যাবেন সবন্ধরা এবার আমরা মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপারটা বলি সো মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এখানে এত বড় প্রচুর বড় ভিডিও হয়ে যাবে যদি আমি বিস্তারিত অনেক কিছু বলতে যাই তো সো আমি শর্টকাটে তোমাদের বলছি যে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এখানে যেমন জেনারেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে আইসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণের জন্য ছয় বাই ছয় এবং ছয় বাই নয় চোখ লাগবে সো বন্ধুরা এটা তোমরা নিজেরাই ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারবে যেগুলো মেন মেন পয়েন্ট সেগুলো আমি তোমাদের একটু বলি সো এবার নোটিফিকেশনের কিছুটা নিচে গিয়ে তোমরা একটু নিচে আসার পর আর একটি তোমাদের কাছে ইন্টারফেস আসবে যেটি ঠিক এরকম টাইপের হবে এখানে সিলেকশন প্রসেস দেওয়া আছে সিলেকশন প্রসেস তো চল্লিশ মার্কের পরীক্ষা হবে পিএসটি উইথ দ্য রেকর্ড পিইটি এবং টোটাল চল্লিশ নম্বরের পিএসটি অর্থাৎ রানিং হবে চল্লিশ নম্বর যে মাঠ যেটা সেটা চল্লিশ নম্বর হবে এবং রেস হবে কত না বত্রিশ কিলোশো মিটারের রেস হবে এবং চোদ্দ মিনিট টাইম লং জাম্প আছে তিনশো তিনশো পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এবং তিন চান্সে এই লং জাম্পটা করতে হবে এবং বন্ধু এখানে রিটার্ন টেস্টের ব্যাপারে বলে দেওয়া হচ্ছে দেখুন যে টোটাল চারটি বিভাগের উপর পরীক্ষা হবে একটা ম্যাথামেটিক্স এ জেনারেল ইংলিশ এবং রিজনিং এবং জিকে সো এরপর যেটা আসা যাক সেটা হচ্ছে যে নাম্বার ভাগ যেভাবে নাম্বারটা ভাগ করা হয়েছে সো বন্ধুরা আমরা কিছুটা একদম নিচে চলে যাব এবং নিচে এসে এখানেই দেখতে পাবো যে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে লিখে দেওয়া হয়েছে যে নাম্বার কোন পদের জন্য কিভাবে ভাগ করা হয়েছে সো এখানে পিটি অর্থাৎ যা ফিজিক্যাল এর জন্য টোটাল চল্লিশ নম্বর আছে মাল্টিপল চয়েস যে রিটিন টেস্ট হবে তার জন্য পঞ্চাশ নম্বর এবং এক্সট্রা যে আদার যদি কোনো আপনার ক্রাইটেরিয়া যদি যোগ্যতা থাকবে না এনসিসি সার্টিফিকেট যেমন তার মধ্যে একটি সেট জন্য দশ নম্বর আছে সো প্রথমে হবে ফিজিক্যাল টেস্ট তারপরে এম সিকিউ টেস্ট তারপরে হবে এক্সাম অর্থাৎ আদার্স এবং এর মাধ্যমে আপনার টোটাল সিলেকশানটা হবে সব বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানান আর চ্যানেল নতুন হয়ে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর সব থেকে বড় কথা কিন্তু এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নয় এটা আসাম পুলিশের জন্য এই রিক্রুটমেন্টটা বার হয়েছে এবং আপনারা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সব বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি